Podíváme se, jak jsou ve Windows Phone 7 rozděleny aplikace a hry. Hlavní menu se nám skládá z tzv. dlaždic. Každá dlaždice odpovídá nějaké skupině aktivit. Tady jsou hovory, zprávy, e-maily. Zde jsou všechny příspěvky od přátel, z Facebooku, z Messengeru a podobně. Zde je například kalendář. Krásně vidět prostředí metro. Všechny nainstalované aplikace najdeme v seznamu zde napravo. Jsou seřazeny podle ABCD. Oproti tomu hry se integrují do tzv. herního hubu nebo do herní dlaždice. A zde vidíme jejich seznam. Tady jsou poslední tři hrané. A jak vidíme seznam Xbox Live her nainstalovaných. A zde ostatních her od běžných vývářů bez té certifikace Xbox Live. Je tady i nějaký ten herní panáček, moje postavička, moji přátelé. Toto je všechno navázané na ty Xbox Live služby. Člověk hraní získává achievementy, body, za každou hru až 200 bodů a tak to se vlastně může porovnávat s ostatními přáteli. Tady vidí poslední akce, akce týdne, různé slevy a odkazy ke stažení dalších her. Ještě se můžeme podívat, jak vypadají samotné hry v Marketplace v obchodu s aplikacemi. Zde vidíme nabídku aplikací her hudby případně některých vybraných, nejlepších nebo zvolených. Když přímo zvolíme hry, tak tam vidíme také jednu jakoby zvolenou, kde i celé pozadí je vlastně podle této hry. A potom kategorie. Všechny akční, klasické, hudební a podobně. Potom je to seznam Xbox Live, těch lepší her, achievementy a podobně. Znam nových a opět nějakých vybraných. Když zvolíme teda všechny, tak zde máme primární Xbox Live hry, zase lezou takhle dopředu. Případně se můžeme podívat jakoby na úplně nejstahovanější nebo nejlepší. Většina z nich jsou opět Xbox Live hry. Možná v dál tam Bikemania například není. No, nebo se můžeme podívat na nejlepší hry zdarma a na úplně nové hry. Hry se dají i vyhledávat nebo aplikace. Teď hledám třeba vlak. Je to mělo nabídnout české jízdní řády. Hra vlak, nějaké recenze, screenshoty a podobně. Takhle vlastně vypadá Marketplace s hrami s aplikacemi. Docela zajímavé je podívat se tam i přes aplikaci AppFlow. To je docela pěkná aplikace právě pro náhled do Marketplaceu. Ukazuje to trošku jinak ty kategorie. Například seznamy, tady by takové nejlepší indie hry, Xbox hry a podobně. Indie to jsou od těch běžných vývářů, Xbox to Xbox Live. Když dáme například indie hry, tak tady vidíme, to odpovídá víceméně tomu seznamu těch her zdarma. Asi. Takhle když si nějakou zobrazíme, více info. Tak, tady máme i víc informací dokonce. Jsou nějaké recenze. Počkám, až to načte. Docela pěkné je, že tady se můžou vyfiltrovat jenom nejhorší recenze. To je docela pěkné podívat se, jakoby, co lidem vadí na té hře. Podobně. No, nejhorší hra, nejlepší hra. 
Tady je takový stupid game. No. Dál tady jsou opět screenshoty a statistiky. To je docela pěkné, že třeba u některých klesá hodnocení v průběhu času, u některých zase stoupá. Tady to bílý to je, že tam byl update. No a že pátá nejlepší zdarma, celkově devátá. To je v kategorii a celkově. To je docela pěkná aplikace, Upflow.